everyone, welcome back to Pep Learning. In the class, we discussed the counseling skills and techniques in this class. So, in this class, we will discuss what we have to do with a problem. We will use the perspective of the techniques and techniques in this class. But, we will discuss what we have to do with a problem. We will discuss what we have to do with a problem. We will discuss what we have to do with a problem. We will discuss what we have to do with a problem. Problem itu ni perasan, kita kena guna sami itu. Betis tu mai kelak teknik sendana. Awal ini, kita guna use yang ada dalam ni. Orang problem itu ni soalnya, nak. Abu, adil ni lah. Orang metode ada dalam ni. Divergent thinking ni orang ni. Entah ni divergent thinking ni orang ni. Orang ni specific itu ni lah. Orang ni problem ni. Orang ni specific itu ni orang ni problem ni. Entah ni different itu ni solution sendana. Kita ni kan dah tanya orang ni. Entah ni orang ni. Divergent thinking refers to a way of solving the problems. Where in a variety of possible solutions are proposed in an effort to find one that works. In our name, we have a problem. Okay, our problem is that different possible solutions are not available. Now, we have a client in the Okay, our client is not available. We have a solution. We have a solution. We have a solution. We have a solution. From the specific. to general என்னானு பொதுவே இதினா பரையாரில்லது. Okay, specific ITல்ல ஒரு காரியத்தில் நின்னும். General ITல்ல ஒரு வேலுக்குடன் நம்மில் போன்னின்னும் இந்த divergent thinking என்று வரையில் thinking என்று வரையில் thinking process. Okay, அப்போ, அதின்ன நேர் opposite ITல் வேறுந்தும் மற்று ஒரு காரியானந்து convergent thinking என்று வரையில் convergent வரையில் convergent வரையில் convergent வரையில் convergent வரையில் convergent பக்சு convergent thinking இந்து வருந்தான் சமைத்தோ from the general to the specific ஒரு பிராட problems இந்தில்லே ஒரு example பாரியானும் இந்தங்கில் ஒரு அல்க்கு anxiety issue இந்தும் விஜாரிக்கியா அதே சமைத்து என்ன Alkal social phobia ni dengan bijari kya, adik boleh orang alam ini lantas samsaer kena kapu hari ni dengan bijari kya. Apa ayal kan dah ni, nama ayal alam ini lantas orang rata solusinya macam ni kan? Ini just our situation ni kan? Face ya, ni lalai solusinya ni kan? Nama orang macam ni kan? Ini ada ini from the general, general light ni lalai orang pad problem sendir. Okay, general light ni lalai orang pad problem sendir. Adi ni nama lantas specific light ni lalai Orang solusinya ni dah ni, nama la abadah, wicu orang kan sih ni. Okay, apo convergent thinking, okay, convergent thinking ni tu orang ni yang lantai. Nama la, orang banyak karya ni lantai. Okay, sorry, orang banyak problem ni tu kerjanya nama la kita cindi kan? Adanya cindi sih, cindi sih, nama la conclusion ni kita ada. Okay, ini ni ada ni, orang convergent thinking ni tu orang ni yang lantai. Apo nama la, orang problem ni tu nama la solve ni na sami itu ni, nama kita rendah rendah ni lantai. Nama kita orang problem ni tu solve ni yang rendah patu. Adil orang nama tu dah ni. Convergent thinking um, adakah pola itu ni? Randa amat itu dana divergent thinking itu mana? Ini randa ni di lalat, nama kita cinti cerita dana. Orang problem itu ni, nama kita solution kan dua dikam patut nana barai nanti. Okay. Ini, nama lalat dana problem itu ni satu solution kan dua dikam aatra boleh lah. Ile, nama lalat dana ini satu goal seti lah. Ile, ipu satu client ni, nama lalat itu mandi itu dikin dah sami itu. Ah client ini nanti dana, satu goal seni beti. Awer itu life ni, orang banyak things ni, orang banyak karya ni lah. Apo, ini nak kan dana, orang ada Kan cerita orang itu boleh terbuka. Alah, adanya satu clarity lian diri kita orang anda ada satu perbincangan itu marah anda. Apa satu goal setting itu orang yang orang itu to recognize that a person seeking help always aim or goal and during in a counselling relationship. Or counselling relationship lek orang orang sami itu orang. Apa dia satu goal diri kita orang satu aim diri kita orang. Alah, ini adalah satu problem itu solution kan dah itu orang. Satu problem itu orang kita enggan nak ke mana je yang orang di patut nak lari. Orang kita aim diri kita le. So, there is always something that a person wants to desire. Wants or desire. One person is the one who is satisfied. One person is the one who is satisfied. One person is the one who is satisfied. One person is the one who is discomfort in life. One person is the one who is discomfort in life. That is the one who is the one. That brings a person into the counseling situation. That is the one who 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 is the one. Okay. 
അപ്പോ ആ സമയത്താണ് എന്ത് നമ്മളൊരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആ വെല്ലുവിളികൾ വെല്ലുവിളികൾ മൊത്തം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സാധനം പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നമ്മള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ബി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾ ആൻഡ് ആൻഡ് ദ സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു പേഴ്സണ് എന്തിനെയാണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാൺസ് ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേലെ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഒരു ഗോൾ ഓഫ് ദി സെറ്റിങ്ങിനോട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ ഓഫ് ദി കൗൺസിലിങ്ങിനോട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആണ് എന്ത് ഒരാൾക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുന്ന വരുന്ന പറ്റാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഒരു എയിം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ അങ്ങനെ എയിം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പറയുന്നത് ദ ഗോൾ പേർപ്പസ് മേ ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ വാഗ് ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പേർപ്പസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഗ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേടികളാണ് ഭയങ്കര ആശങ്കയാണ് വാഗ് ഫീലിംഗ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് പാരന്റ്സ് എന്ത് ചിന്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു വാഗ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗോളിന് എന്താണ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ് പെർപ്പസ് എന്താണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓറി ഒരു ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് അല്ലാതായി പോകും അല്ലെ നമ്മൾ എക്സാം തന്നെ കുറച്ച് വ്യതിചലിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ദേ വാണ്ട് ദേ നോ വാട്ട് ദയർ ഗോൾ ഈസ് ആൻഡ് ബട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓർ അഷെയ്ഡ് ടു ബി അക്നോളജ് ഓർക്ക് അറിയാം എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ വാട്ട് ദേ വാണ്ട് വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾ ഓക്കെ വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ദേ നോ ആൻഡ് ദയർ ഗോൾ ഈസ് എന്താണ് ഓർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഓര ഗോൾ എന്നുള്ളത് ഓർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് ദേ ആർ അഫ്രീഡ് ഓർ അഷെയ്ഡ് ടു അക്നോളജ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അവർക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് പേടിയാണ് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവർ എക്സാമിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പേടിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടൂലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടോ
അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഗോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പോഷർ കിട്ടണം അല്ലെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടണം എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക ആ ഓക്കെ ഇന്നതാണ് എന്റെ സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റ്വേലാണ് ഞാൻ നീങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗോള് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്കില്ല് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ദേ കാൻ കൺവേ കൺഫ്യൂസിങ് ജംബിൾ ഓഫ് ദി റീസൺസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺസിലേക്ക് എന്താണ് അവർ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മറ്റൊരു കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് എയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് ഗോൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന സന്ദേഹം ഒരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്താണ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയാം ആ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഒരാൾക്ക് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രീ റീസൺസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു പോ ആ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഗ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും തിരിച്ചറിയപ്പെടാനുള്ള ഒരു അക്നോളജി ആ ഒരു അഫ്രൈഡ് ആയിട്ട് അവർ പെരുമാറുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് അവരുടെ ഗോൾസിന് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റീസൺസ് എന്താ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കണം അല്ലെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എങ്ങനെ ആ തീരുമാനം എടുക്കുക വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതിയോ ഒരുപാട് ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ആളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ആളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻസ് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെസിഷൻ ഒരു ഡെസിഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം എന്താണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനോട് ഒരു ഫോബിയ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എക്സാമിനോടുള്ള ഒരു ഫോബിയ ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫോബിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പാരൻസിന് തല്ലെടുത്ത് തല്ല് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ വില കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ദെൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ ഗോൾസ് എത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ ആണ് ആ ഒരു ഗോള് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സാം എഴുതണം ആ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡിക്ക് എന്താണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ജിക്ക് എൻട്രൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ അതായത് അതിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് എന്താണ് ആളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ആളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആളുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു കോച്ചിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തേടാം ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് എന്താ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോബിയനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദൻ എക്സാമിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച്